Sa ating henerasyon, kinalakihan natin ang maduming Manila Bay at Pasig River, gayon din ang mga estero at creek na nakakonekta dito. Noong kabataan ng ating mga lolo at lola, ay marahil naririnig natin kung gaano kaiba ang ating ilog ngayon mula sa kanilang henerasyon. Sa ating nasaksihan, malamang marami sa atin ang nagsasabi na wala na itong pag-asang maibalik pa sa dati. Paano ngayon ang mga halaman, hayop, maging ang tubig na iyong iniinom? Alam mo ba kung gaano kalinis ang tubig na iyong iniinom? Ano nga bang aksyon na ginagawa ng ating gobyerno tungkol dito? Noong March 22, 2004, isinibatas ang Republic Act 9275 o ang tinatawag na Philippine Clean Water Act, isang batas na namamahala sa kalidad ng ating mga tubig. Isa sa mga organisasyon na layuning tuparin ang hangari na ito ay ang Passive River Rehabilitation Commission. Sinadya namin ang kanilang tanggapan upang alamin kung ano ang kanilang layunin at kung ano nga ba ang progreso mula sa ating gobyerno at ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga katubigan. Ang PRRC nag-start siya noong 1999 with the signing of the Executive Order No. 54 as amended by EO No. 65. Ang nag-sign nito ay si former President Joseph Estrada. Mayroon siyang iba't ibang technical working committees. One of which uh, focus on the water quality, uh, environmental management division, and then of course we have the flood control, uh, which focuses on sa pagdevelop ng linear park ng gilid for bank improvement. We have uh, housing and resettlement division, and then we also have uh, the public information and advocacy and tourism division to make sure that the government projects are being cascaded sa public para alam nila. Ano ba yung ginagawa namin basically? Um, so since 1999, nandiyan yung Pasig River Rehabilitation Commission, ang pinaka-focus namin is to uh, clean the main body of the Pasig River. Pero in late uh, 2009, nung upon the leadership of Chairperson Gina Lopez, um, naisip niya na yung cleaning of the Pasig River might not be the perfect strategy naisip niya to clean or address the pollution at source. Kasi um, it would be futile to clean the Pasig River kung yung mga sources naman, yung mga water, yung mga nagdi-drain na water is madumi. So kahit anong walis mo sa backyard mo, kung may nagtatapon, uh, it would only mean nothing, di ba? So ano yung sinutukoy ni Gina Lopez, ni Chairperson Gina Lopez, na sources ng waterways papunta sa Pasig River? These are what she calls the tributaries. Tributaries are small bodies of water na kumukonek sa main Pasig River. So, for the Pasig River, it has 47 tributaries. Itong tributaries na to, uh, they may be tinatawag sa Manila area, ang tawag estero. Sa Quezon City, ang tawag creeks. Ang aming pinaka-pilot estero ay estero de Paco in Manila. Uh, ang ginawa namin is to focus on one of the steros na pinaka-trouble. Siya yung one of the most polluted, and one of the most densely populated estero. Right now, we're working on 16 esteros. 16 esteros in Manila. 
and we are doing some projects in Quezon City. In Quezon City, there are only three, three creeks, and sobrang laki nun. Ah, uh, yun yung nagdrain sa Pasig River. These are San Francisco Creek, uh, San Francisco River, Kulat Creek, and Pasong Tamok Creek. Well, sa informal settlers naman, uh, we have the we are in partnership with National Housing Authority. We have 13 member government agencies and three private sectors. One of these is uh, NHA. So the National Housing Authority provides resettlement and relocation sites. It's a nice establishment. If they're registered in the Sestero, they need to be a settlement standard of the DNR. If they don't comply, May, ano sila, pwedeng may authority ang LDA na i-close yung kanilang mga establishment. Ang ginagamit kasi natin, parang simple, simple plus rapid wetlands. Kung magagamit ka ng, ano, AVR, yung kinatawag na anaerobic batch reactor, na is para siyang malaking septic tank or gold na dumulilang yung discharge, lahat ng waste, i-collect mo. Then, nagawa ka ng post-rapid wetlands, yung mga, uh, yung mga plants na, na pwedeng mag-culture or pwedeng mag, magamit mo para microorganism madikay yung mga dinidischarge na bacteria. So, we are in uh, constant search pa rin for the best technology na applicable sa waterways. Kasi there are many technologies na pwedeng lumilis sa tulip. Pero the question is, could it be uh, sustainable and would it be applicable kasi yung tubig natin is flowing. Bukod sa pananatiling malinis ang ating mga katubigan tulad ng mga ilog at dagat, isa din sa mga methiin ng Philippine Clean Water Act ay ang paniniguro ng malinis na tubig na ating iniinom, gayon din ang pagbibigay alam sa taong bayan at ang panghihikayat ng aktibong partisipasyon mula sa kanila. Ano nga bang alam ng mga Pilipino tungkol dito? Okay, hey, alam niyo po ba ano yung Clean Water Act? Totoo lang, ngayon ko lang narinig yung words na yan. Kaya hindi ko alam kung ano yung sabihin. Wala po. Ito po ba? Yung ano, pagdilingis ng mga dagat. Then, abang video sa mga pag-avoid sa pollution. Eh, yung tubig pong iniinom nyo, sigurado po ba kayo marinis yan? Mineral nyo kasi. Kasi yung mag-mineral ba nyo? Oo naman. Oo, sigurado. Hindi masyado sigurado. Malayo-layo pa, bago natin tuloy ang masabi na matagumpay ang batas na ito. Madami pa din ang maduming tubig at mga Pilipino walang alam tungkol sa batas na ito. Ang depenasyon nila ng malinis na tubig ay mineral water. Ngunit, nakasisiguro tayo na naririyan ang ating gobyerno upang tulungan tayo sa pagkakaroon ng access sa malinis na tubig. We can do it in one step. Uh, we could perhaps do it on other steps. Ang ilog pasig na inakala natin wala ng pag-asa ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Subalit, hindi kaya ng gobyerno gawin ito mag-isa. Tayo mismo ang dapat tumulong sa ating mga sarili at gawin natin ang ating papel bilang mabuting mamamayan ng ating republika. Kuya, alam niyo po ba ano yung Clean Water Act? 